Es wurde gerade schon angekündigt, das Gedicht der Seiltänzer stammt aus dem November 2019. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem ich es geschrieben habe, ein nebliger Novembertag war es und ganz am Anfang meiner lyrischen Laufbahn. Und ich kann, ich, eigentlich hatte ich vor, aufgrund meiner damaligen Stimmung, dass diese Seiltänzer zwar auf dem Seil tanzen sollte und unter sich eine Menschenmenge haben sollte, aber diese Menschenmenge sollte ihn überhaupt nicht wahr und zur Kenntnis nehmen. Sie sollte verhandeln auf dem Jahrmarkt, auf dem das sich abspielt. Sie sollte kaufen, sie sollte schreien, aber sie sollte kein einziges Mal zu ihm hochsehen. Und diese Tatsache sollte ihn so deprimieren, dass er irgendwann, man weiß nicht, ob er fallen oder aktiv stürzen sollte. Und das einzige Ärgernis, das daraus auch erwachsen würde, wäre nicht, dass er sein Ende findet, sondern dass ein Gemüsestand umgeworfen wird und dass die Waren kaputt gehen. Das war die Theorie. Was in der Praxis sich abspielt und mich selber völlig überrascht hat, hören wir in den nächsten Minuten eine Gute Freundin von mir hat das mal als Seiltänzer-Moment bezeichnet, was sich vollzieht. Und ich finde, das ist eine ganz, ein ganz gutes Wort und eine gute Gelegenheit, auch um in unseren eigenen Lebensläufen, unseren eigenen Biografien nach Seiltänzer-Momenten zu suchen und sie aktiv zu pflegen und sie vielleicht bei uns und bei anderen auch aktiv herbeizuführen. Das war die Vorrede, ich fange an. Der Seiltänzer Morgenlicht erfüllt die Karten Und der Duft von Wildschweinbraten Schmiedefeuern, Mehl und Äpfeln, Wein und noch viel mehr Und es schallt von Mund zu Munde Jene lang ersehnte Kunde Und von nah und ferne strömen Menschenmassen her Kommet all heran, ihr Leute Kommt, denn es ist Markttag heute. Freude, Spaß und Spiele gibt es hier zum besten Preis. Jeder ist heute auf den Beinen. Und es gibt bestimmt nicht einen, der für sich kein Stück vom Kuchen zu herrschen weiß. Gaukler, Bader, Feuerspucker, Trobadure, Messerschlucker, alles gibt die Ehre sich an diesem Freudentag. Schneider, Bäcker, Hungerleider, Freudenmädchen, Beutelschneider, alles hofft, dass manche Münze locker sitzen mag. Welch Gerüche, welche Klinge, welch ein buntes Schaugepränge. Manches Auge weiß nicht, wohin es sich wenden soll. All die süßen Köstlichkeiten, über die die Blicke gleiten, machen manchem armen Hund die Augen übervoll. Dort am Himmel, gleichsam schwebend, schlendert, nur ganz leise bebend, wie ein junger Gott, ein Mann auf seinem dünnen Seil. Leise die Balance haltend, wie über den Himmel waltend, als bewachte er die Welt und brecht das Seelenheil. Bloß nicht auf die Füße sehen. Wie auf Wolken muss er gehen, nur dies Hanfgebilde zwischen Erdboden und sich. Mäuse zart die Füße setzen, lediglich das Seil benetzen, als wär's es nur der Wind, der sanft den Faden überstrich. Spannung halten, bloß nicht schwanken, wie aus Stahl sind die Gedanken. Aber ignoriert zu werden ist heute sein Los. Mutig, aber kaum beachtet, klein von unten aus betrachtet. Wenn er jetzt vom Seil fiele, wäre der Schreck nicht groß. Alles wimmelt, schreit, verhandelt. Ähm, aber doch ist er verwandelt, tanzt ganz selbstvergessen auf dem Seile vor sich hin. Kein Spott kann ihn hier erreichen. Zweifel, Wut und Ängste weichen vor dem Himmel, der sich ausgebreitet hat um ihn. Abendstand, die Stände schließen, Honigmet und Brandwein fließen in den Schenken, wo man sich bis in die Nacht ergeht. Alles liegt wie ausgestorben. Einen Tag hat man geworben um die Gunst der Leute, wie es der Händler nur versteht. Unser Tänzer steht verloren, aber doch wie neu geboren. Heute gab es keinen Lohn für ihn, keinen Applaus. Still ist er vom Seil gestiegen und war doch so nah am Fliegen. Nun hält er die Schmähungen und Tritte wieder aus. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche noch einen angenehmen und erfolgreichen Marburger Abend. Christoph Cornel! Woo! Ah.